a very enthusiastic good morning to my dear students i hope you all are well and safe at your home so in this duration we are trying our best to provide you the study material so that you can make your time qualitative as i have already sent you the link of my video of chapter number first a letter to god so now i'm just trying to send you a video again that is a presentation to represent once again this chapter for your betterment so let's start this video this presentation i hope the points that had not been clear with the help of that video that i sent you hope this presentation will help you to get the sense of this chapter once again so let's start it chapter number first a letter to god prepared by grima sharma that is me okay so the name of the chapter a letter to god in this i have prepared many slides so my first slide is based on contents how many contents are here first is introduction we will read in first in second slide what we will study we will read about the introduction of this chapter the points that were not clear to you so i hope the students who are who didn't go through the link yet who did, uh, they didn't the students who didn't go through the video yet they can get they they, uh, they can clear their view they can clear their sense with the help of this presentation so first the introduction as it is given in the side also i'm just reading for you my students lenjo's crop was destroyed by heavy rain yani uski jo crop thi lenjo ki wo heavy rain ki wajah se destroy ho gayi thi so he turned to god for help to usne bhagwan se ek help ki ummeed jagai yani ki ek ummeed uske andar paida hui ki bhagwan se help li jaye he wrote to god a letter asking him to send him money उसने एक लेटर लिखा गॉड को जिसमें उसने पैसों की मांग की मतलब कि इतने पैसे जिससे कि उसका और उसके परिवार का गुजारा हो जाए जब तक कि उसकी अगली फसल तैयार हो हे रिसीव योर लेटर फॉर गॉड अलोंग विद सम मनी उसने गॉड से कुछ दैट मीन्स ही रिसीव योर लेटर फ्रॉम गॉड भगवान से एक लेटर उसके लिए उसके लिए नॉट एन एक्चुअल उसके लिए भगवान से मैंने भगवान ने एक लेटर भेजा जिसमें कुछ मनी जिसके अंदर कुछ मनी भी थी यानी कि उस लेटर के साथ हो एक्चुअली सेंड द मनी अब आपको बताना है नाउ यू विल गेट द कंक्लूजन हु एक्चुअली हु इन एक्चुअल सेंड द मनी वट डिड लेंचो डू देन और उसके बाद लेंचो ने क्या किया लेट्स रीड दिस स्टोरी द स्टोरी चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं सो यू कैन गो थ्रू द स्टोरी अगेन सेकेंड ऑन द सेकेंड पॉइंट और वी कैन से इन द सेकेंड स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर वॉट आर द मेन ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स the main target main motto of this chapter why we are studying why cbsc has included that means why ncert is included this chapter in your syllabus then third is vocabulary vocabulary word meanings you are aware about this then learning outcome that means after after going through the chapter pura chapter padhne ke baad then you will discuss that how how many things you got from this chapter so and in the next last slide that value based questions on the basis of your explain on the basis of this chapter explanation i have prepared some value based questions i hope you will you will be you will feel easy you will feel good solving these question and next so at very first we are going to start again the introduction of this chapter this is a story a letter to god penned down by gl fentis tells us about an unquestionable belief of a farmer yani ki is story mein hame bataya jata hai kya bataya gaya hai unquestionable belief ki ek na hilne wala jis pe koi question nahi uthaya jata nahi uthaya ja sakta us belief ke bare mein jo ki of a farmer ek farmer ka belief jo isme dikhaya gaya hai whose name jiska naam lencho hai in god aur kis pe usko yakeen bhagwan mein theek hai lencho is the protagonist protagonist mein jo isme lead character hai main role hai jiska hai किसका है वो लंचो का है ऑफ द स्टोरी दिस इज सेट इन दैट इज सेट इन लैटिन अमेरिकन कंट्री दैट इट इज क्लियर विद द हेल्प ऑफ द करेंसी दैट द करेंसी इज हेयर पैसोज ओके सो बिकॉज द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैज द करेंसी पैसोज वहाँ पे पैसोज चलते हैं ही राइट्स अ लेटर टू गॉड वो एक गॉड को लेटर लिखता है वैन इस क्रॉप इज डिवास्टेटेड बाई ए डिवास्टेटिंग हेल स्टॉन यानी जब उसकी जो क्रॉप है वो पूरी तरह से डिवास्टेटेड खत्म या बर्बाद हो जाती है नष्ट हो जाती है बाई अ डिवास्टेटिंग यानी कि नष्ट करने वाला है विनाशकारी हेल स्टॉम हेल स्टॉम यानी 
एक ओलो का वहाँ पे तूफान आया था देर आर टू कन्फ्यूजिंग वर्ड फर्स्ट इज हेल स्टॉम एंड द सेकेंड इज हेल स्टोन हेल स्टोन होते हैं ओले जिनको हिंदी में बोलते हैं हेल स्टोन मीन्स बर्फीला तूफान बर्फीला मीन्स जिसमें ओले थे ही सीख्स हेल्प फिर वो भगवान की भगवान से हेल्प की उम्मीद करता है फ्रॉम द ऑल माइटी ऑल माइटी यानी कि शायद शक्तिमान जो हम भगवान को कहते हैं एंड हैविंग ए परसिस्ट फेथ इन गॉड और उसका भगवान में परसिस्ट मीन्स इमूवेबल फेथ होता है ठीक है ही डिमांड्स फॉर हंड्रेड पैसोज वो डिमांड करता है हंड्रेड पैसोज की जब उसका जो पूरे उसकी खेती थी वो सारी उजड़ जाती है फ्रॉम गॉड भगवान से हंड्रेड पैसे उसकी डिमांड करता है वैन ही पोस्ट पोस्ट दैट लेटर इन द पोस्ट ऑफिस और जब उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है द पोस्ट वहाँ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज रीड दैट लेटर वो उस लेटर को पढ़ता है एंड ट्राई टू हेल्प हिम पढ़ एम्प्लॉयज यानी कि बहुत सारे हैं उसको पढ़ते हैं पढ़ता तो जो उसमें जो हेड है वो पढ़ता है फिर बाद में सबसे वो उनसे जो भी उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे हेल्प की डिमांड करता है तो वो क्या करते हैं ड्यू टू इमूवेबल फेथ इन गॉड क्योंकि लंचों का इमूवेबल फेथ होता है भगवान में तो वो सब डिसाइड करते हैं कि चलो इनके फेथ को ना हिलाया जाए ना हटाया जाए तो उनको चलो पैसों का इंतजाम हम ही लोग मिल कर लेते हैं तो वो अपनी सैलरी में से थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं और फिर लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जितने भी वो अपनी कोशिश करते हैं उनमें से सिर्फ सेवेंटी पैसोज ही वो कलेक्ट कर पाते हैं एंड सेम टू हिज एड्रेस ड्यू टू द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी और फिर उन पैसों को वो ह्यूमैनिटी के यानी कि एक मानवता के बेस पे मानवता के लिए वो लंच के एड्रेस पे भेज देते हैं बट ही इज़ अनग्रेटफुल इन द एंड लेकिन फिर भी बाद में वो अनग्रेटफुल क्यों वर्ड यूज़ किया है क्योंकि वो एहसान नहीं मानता इस चीज़ का क्योंकि क्यों नाउ यू विल फाइंड द आंसर ये आप फाइंड करेंगे कि क्यों वो ऐसा नहीं करता क्यों उसे फ़र्क नहीं पड़ता क्यों वो उन पैसों को देख के खुश नहीं होता नाउ यू विल गेट द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड क्वेश्चन द ऑनेस्टी फिर भी वो क्या करता है ईमानदारी पे क्वेश्चन करता है इन मोडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ईमानदारी पे और उनके मोडेस्टी उनका जो व्यवहार है जो कंडक्ट है या जो उनका एक एक मॉरल है उस पर वो क्या करते हैं उस पर जो लंच है क्वेश्चन करता है वो एक्चुअली हेल्प हिम जबकि वो उसकी हेल्प करते हैं विद मनी पैसों से उसकी हेल्प करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड भगवान के नाम पे अब भगवान ने तो पैसे नहीं भेजे थे तो भगवान के नाम पे कि जिससे उसको ये लगे कि भगवान ने उसको पैसे भेजे हैं वो वो सारे मिलके उसकी हेल्प करते हैं लेकिन फिर भी वो उनका अनग्रेटफुल यानी कि आभारी नहीं होता सो वाई ही डिड दिस यू विल गेट आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर नेक्स्ट स्लाइड इज ऑब्जेक्टिव दैट वाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर वाट इज द मेन टारगेट वाट इज द मेन मोटो ऑफ दिस चैप्टर एंड फोकस पॉइंट यानी कि हम कितने पॉइंट्स पे कौन कौन से पॉइंट्स पे फोकस करने जा रहे हैं फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द पैसेज टू गेट द जिस्ट ऑफ इट पहले हम सारे पैसेज को पढ़ेंगे जिससे कि हम उसके जिस्ट मीन्स जो उसका सेंस है जो उसका मीनिंग है जो उसका पूरा थीम है एम है उससे हम उस पर पहुँच सकें सेकेंड पॉइंट रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और उसको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ हम पढ़ेंगे इंटोनेशन प्रॉपर टोन के साथ एंड आर्टिकुलेशन दैट मीन्स वेल इस स्पीकिंग यानी कि प्रॉपर हम उसको पढ़ेंगे वेल स्पोकन आर्टिकुलेशन मीन वेल स्पोकन ऑफ वॉइस जिसमें हमारी वॉइस अच्छी होनी चाहिए जिससे कि वॉइस यानी कि जो आपका पूरा है ये प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन ये सारा आपका इसमें आ जाता है थर्ड पॉइंट एक्सप्रेस द आइडियाज़ ऑफ पैसेज कि हर पैसेज में क्या आइडियाज़ आपको दिए गए हैं क्या आइडियाज़ आपको एक्सप्रेस किए गए हैं वो हम पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ कि फेथ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये पूरी दुनिया ही तो एक फेथ पे टिकी हुई है दैट मीन्स नाउ द कंडीशन यू यू एंड मी वी वी बोथ आर वेरी वेल अवेयर वेरी वेल अवेयर दैट वॉट्स द कंडीशन इज गोइंग ऑन इन आर सराउंडिंग दैट इज देर इज अ everywhere there is a terror you can say there is a danger of coronavirus so still we have a hope and that which type of hope we all are having we all are having a hope a faith in god as lancho has here okay to believe how can a mountain be moved with faith yani ki agar vishwas hai agar kisi mein atut vishwas hai to wo ek mountain ko bhi kaise hila sakta hai yani ki is line ko aapko describe karna hai that means कि ये लाइन क्यों कही गई है कि जब अगर आपका किसी चीज़ में गहरा या अटूट विश्वास है तो आपके विश्वास को कोई नहीं ला सकता देन विद द हेल्प ऑफ फेथ वी कैन डेवलप कॉन्फिडेंस और उस यकीन की वजह से ही हम अपने अंदर क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्फिडेंस वी क्रिएट द कॉन्फिडेंस विद द हेल्प ऑफ दैट फेथ वी क्रिएट द कॉन्फिडेंस इन आर सेल्फ ओके नेक्स्ट वन शुड नेवर लूज वन वन वंस हर्ड वेन वेदर इन क्रिटिकल सिचुएशन यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो एज नाव डेज इट इज़ गोइंग ऑन लेकिन हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए स्टिल वी आर जस्ट 
living in our home we are just following the instruction that that had been that had been given to us for our safety okay so next last point is do not blind faith with blind faith yani ki jo faith hai jo yakeen hai usko blind faith ek vishwas hota hai aur ek andhvishwas un dono ko aapas mein blind na unhe aapas mein blend na kare yani mix na kare theek hai understand the difference between both intelligently yani ki dono mein faith mein aur blind faith mein dono mein kya difference hai ye aap kya karenge ye aap intelligently yani ki on the basis of your critical thinking with the help of your cogitation you can find that what is the main difference what is the actual difference between the faith and the blind faith so i'm going on the next slide that is vocabulary you all are very well aware there are many vocab there are many word meanings are given in your this chapter so you will go one by one through then first harvest the gathering of the ripe crop then morty mortified made of feel uncomfortable because of the shame yani ki feeling shyness just because of the uncomfortable then solitary being alone yani akele pan ko bolte hain amiable friendly nature disillusion disappointment udasi prodigy person with a great talent and the last one is crook that means beiman jo the inko crook bolte hain next is learning outcome that means after reading this chapter after getting the sense after getting the gist of this chapter ab aapne kya sikha let's see make inferences inference that means ek andaza anuman lagana ek idea lagana and judgment or nirnay lena ki aake lunch ne jo kiya what the lunch did in this chapter in this chapter was it correct or not you will justify it on the basis of your knowledge then justify the justify the theme humanity still exists ki ab aap batayenge ki ye jo theme diya gaya hai humanity yani manavta ab bhi vidyaman hai how can you explain this line with the help of your own words this is a very good assignment that i prepared for you then critically examine the effects of having blind faith in god ki ab aap batayenge critically yani on the basis of your intelligence apni soojboojh ki help se aap batayenge ki aakhir blind faith agar bhagwan mein hum andha yakeen karte hain to uska effect kya hota hai critically examine the effect of the having the blind faith in god i think as lencho did next how to write a personal letter i just added this question just because of um, the letter word came in this chapter again and again so you people you must know about the format of the letter that is very compulsory for you as you are the 10th class students appreciate and understand prose as literary form second thing ki hame sarahna chahiye aur samajhna chahiye prose ko jo ki ek literary form hai just like poetry poetry hoti hai jisme aap apne स्पॉन्टेनियस आइडियाज स्पॉन्टेनियस जो आपके आउटकम्स होते हैं जो फीलिंग्स होती हैं स्पॉन्टेनियस आप उनको एक रूप देते हैं इसी तरह से प्रोज में आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं नेक्स्ट कैन नरेट द इवेंट्स एंड कंप्लीट द गिव इन स्टोरी अब आप इस चैप्टर के बेस पे नरेट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं दैट मीन्स इफ यू वुड बिन प्लेस ऑफ लेंचो वॉट यू वुड डू अगर आप लेंचो की जगह होते तो आप क्या करते सो जस्ट थिंक ओवर इट एंड द लास्ट इज स्टूडेंट कैन ग्रिप द सेंस ऑफ द स्टोरी एज आई टोल्ड ऑलरेडी ओके and the next slide is that i prepared the assignment for you people first question do you think that lencho was right to call the post office employees a bunch of crooks kya aapko lagta hai ki lencho ne unko jo post office ke employees the unko bunch of crooks kaha yani beimano ka samuh kaha why or why not was he correct or not okay i hope you understood the question meaning then question number 2 explain the phrase existence of humanity कि आप ये बताएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी की मानवता आज भी विद्यमान है इस दुनिया में इन रेफरेंस टू टू द चैप्टर इस चैप्टर के बेस पे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकल एग्जाम इन द डिफरेंस बिटवीन द फेथ एंड ब्लाइंड फेथ यू कैन प्रिपेयर इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल आई एडिट दिस क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप फेथ और ब्लाइंड फेथ में आप डिफरेंस बताएंगे वी ऑल हैव आर डिफरेंट व्यूज ऑन दिस सो यू कैन प्रिपेयर एन आर्टिकल वेदर यू कैन प्रिपेयर एन यू कैन प्रिपेयर passage also or in the form of uh, notes you can prepare the difference between faith and blind faith okay so these were the slides that are prepared i hope you will get many things that had not been cleared with the help of that video almost i cleared all the points i try to clear all the points to you students but still there are many different points that i prepared for you hope you will enjoy this assignment okay goodbye